My first miracle with Father Suarez was when I met him in my concert in Rome. Uh, nagkaroon kami ng concert doon ni Piolo Pascual for the overseas Filipino uh, workers and it was um, sponsored by TFC. Ngayon, hindi niya ako kilala pero pinatawag niya ako sa uh, I think one of his seminarians or basta yung mga, sa mga Pilipino doon. Tapos sabi nila may pare na gusto kang makilala. So ako naman, hindi ko rin siya kilala. So, Medyo pinaglilibat ko, alam mo yun, parang, ah, mag-shopping muna ako, ah, mag-sightseeing muna ako. Kasi syempre, room yun, di ba? Gusto mo makakita ng Europa. Kaso lang, very persistent yung, ano, yung taong inutusan niya. Na talagang, sabi nila, dapat makilala mo si Father Suarez. Noong time na yun, hindi pa siya kilala sa Pilipinas. Hindi pa siya pumupot ng Pilipinas to perform his miracles. Parang, sa kakulit nung, nung taong yun. I forgot na his name sa akin. Well, very, very important din sa akin yung taong yun. I'm very thankful kung sino ka man at kung napapanood mo to, maraming salamat. Sana magparamdam ka rin sa akin. Father Suarez, pwede ka rin magparamdam sa akin sa, sa panaginip lang. Huwag lang yung habang ngayon nagtataping ako, bigla kang bubulong sa akin. Hindi ko kakayanin yun. Anyway, uh, finally na, na, na-convince ako, tapos pumunta ako. Pagpunta ko doon, ang haba ng pila, puro mga Italiano at saka mga pilgrims, mga iba't ibang lahi, wala nga ang Pilipino doon, na nakapila sa kanya, tapos nagihiling siya. Tapos, pagkatapos, di, siyempre, inantay ko muna, ganun, tapos naluloko nga ako kasi pag tinatouch niya, nililay hands niya, nag-faint yung mga tao. Pagpasok ko, sabi nila, ah, na si Giselle. So, nagantay muna ako hanggang ma-heal niya lahat. Tapos, pagkatapos nun, pumasok na ako sa office niya. That time, I really had a, re- a lower back pain. Sakit, sakit, sakit talaga. So, pagpasok ko sa office niya, the, ano na, maliit lang yung office niya. So, Um, sabi nung ano, dito na kami sa labas kasi confidential yung pag-usapin. Ewa ko ganun. So, pagpasok ko naman sa loob, immediately nawala yung back pain ko na sobrang sakit. Tapos sabi niya, oh, oh magaling ka na. No? Diba, gumanon siya. Gumanon agad siya. Na alam na niya na napagaling niya ako. So, umupo ako. sa okay to parin ka para ganun. So, umupo na ako. Tapos sabi niya, hindi kita kilala. At alam ko hindi mo kilala. Kaso, sinabi sa akin ni God na hanapin ka kasi we're going to do great things together pagpunta ko sa Manila. Ito yung schedule ko. So, binigyan niya sa akin yung schedule niya. Kontakin mo ako. Uh, malala, uh, tap, so, nag-exchange din kami ng numbers. Pero pagdating sa Manila, nung kinukonta ko na siya, parang hindi mo siya makontak. Parang um, sobrang busy niya. Parang hindi siya sumasagot. Ganun, ganun. So, parang, ano, sabi ko, okay, fine. Baka busy nga naman siya. So, ayaw ko naman manggulo. Ganun. So, hindi ko na, hindi ko na siya kinontak. Until one day, pinatawag na naman niya ako through one of his, uh, Uh, isa sa mga followers niya, isa sa mga parang pastor din niya, yung mga pa- pastor preachers niya, Catholic pastor preachers niya. Um, and that was um, si Brother uh, Romel and he's my, ano na ngayon, uh, ninang na ako ng anak niya. So parang kinakapatid ko naman siya. Kumpare, kumpare ko na siya. So, Pinatawag na naman niya ako, tapos sabi ko, ito na siguro yun, ito na yung great things that we're going to do together. And we did. We started, um, sabi niya, gusto ko, ikaw ang parang bago ako mag-healing, gusto ko mag-praise and worship ka muna, kumanta ka, tapos uh, mag, mag ano muna tayo, magdasal tayo sa Panginoon. So, akong gumagawa na I would conduct the praise and worship before siya mag-healing. So, we did a big one in a folk arts theater na talagang naloka ako kasi ginaganon lang niya yung mga kamay niya. Gumaganon lang siya sa kamay niya tapos nag, sus, nahihimatay na lahat ng tao, nasa slay na sila. I could see the, the death, I could see people he would hear, the deaf could hear, the mute could talk, the paraplegic could walk. You know, he was like Jesus Christ. He was like our modern day Jesus Christ. But every time, he would always paulit-ulit yung sinasabi na hindi po ako ang powerful galing po kay Jesus Cristo at uh, ang aking power at galing po yan, hindi po yan galing sa akin, galing po yan sa faith ninyo. So paulit-ulit niya sinasabi it is your faith that heals you. It is your faith that heals you. It is your faith that heals you. At yun ang palagi niya sinasabi. At sinasabi niya, at kung babalik man yan, kung babalik man ang, ang sakit ninyo, ibig sabihin nun, you broke off from your faith. So, kung baga, bumalik ka sa, nag-BSD yung ka, nag-BSD yung balik sa dating ugali mo, di ba? Kasi when you have your faith, ibig sabihin, when you have your faith with Jesus Christ, when you have that that love and that and uh, that that belief with Him na malakas, ibig sabihin, iiwanan mo na lahat ng mga masama mong ginagawa. So kung pinagaling ka ng Yesu Cristo through Father Suarez, 
hindi na yan babalik for as long as you are, you know, with Jesus Christ. So without Jesus in your heart, then, you know, chances are babalik talaga yung sakit mo. And, and Father Suarez would keep on reiterating that every time that your healing is from your faith in Jesus Christ and kung bumitaw kayo sa Panginoon, hindi na kayo kakapit, bumitaw kayo, mawawala, mawawalang visa, lahat ng healing na meron kayo. Kasi bumitaw kayo eh, ang Heso Kristo ang nagpagaling sa inyo. I'd also like to thank the producers of the Father Suarez movie. Kasi sinabi sa akin ni John Arcelia, who played Father Suarez during an interview I did, for the Metro Manila Film Fest, na sabi niya, yung pag nag-healing na dun si Father Suarez, ang daming na-heal ng mga editors or part of the production. So sabi ko, ala, manunod ako niyan. May healing pala si Father Suarez. So parang inisip ko, hindi lang pala kailangan present si Father Suarez. Kasi tama nga naman si Father, it is your faith that heals you. So siya lang yung parang medium, di ba? So nung pinanood ko yung Father Suarez na, na, na movie, so inaantay ko na, inaantay ko na na, lalabas na siya. Hindi pa siya lumalabas. Yung parang may music pa lang. Pero hindi pa siya lumalabas. Umiiyak na ako. Pagkatapos nun, sabi ko kay, kay Emil, yung husband ko, Papa, bakit umiiyak na ako? Sabi niya, ewan ko, baka nahihil ka na. Ganyan. So, continually, you know, continuously we were watching. And then, yun na, lumabas na siya. Lalo akong umiyak. Iyak ko na iyak. Tapos nagsalita pa siya sa akin. Parang nakaramdam ako ng, ng words na, Oh, Giselle, if ever you doubted me, Um, with anything, I guess this movie will release all your doubts. And true enough, and I said, Father, sorry if ever, you know, may naglaro sa mind ko. I never doubted you. Pero syempre, of course, hindi mo rin maalis yung may maglalaro sa mind mo. Pag lalo na, marami kang nababasa, hindi ba? So, uh, naglalaro din po sa isipan ninyo, hindi po totoo yun. What is real is Father Suarez was one of the most industrious servants of God one of the most uh, loyal servants of God, and one of the most pure servants of God. Kasi po, kung hindi po siya pure, kung hindi po siya holy, hindi po siya makakapagpagaling. Alam mo, iyak talaga ako ng iyak noon. That night, hindi na po ako pinawisan kasi every night po, meron po ako night sweats. Lakas ko magpawis. Yung tipong, uh, yung pagpapawis ko, yung parang tumakbo ko ng mga 5 kilometers. At hindi daw maganda yung kasi yung mga nutrients ng katawan mo lumalabas. So kahit 16 degrees yung aircon, pinapawisan po ako, gano'n. And um, hindi nila alam bakit kasi hindi pa naman ako menopause, hindi pa hindi rin siya pre-menstrual, ano, hindi siya, pre- hindi siya pre-menopause, wala pa po ako sa pre-menopause. Basta tuloy-tuloy lang yun, I was trying to heal it, pero hindi talaga. Pero yun nga, after watching the Father Suarez movie, nawala po yung night sweats ko. Nawala po. So in the middle of the night, hindi na po ako pinapawisan. Hindi na po ako nininervous ko. Anong problema ko? Kasi nga, I was healed by Father Suarez. I've been, I was healed so many times with Father Suarez. I assure you that if you watch the Father Suarez movie, you will be healed for as long as you have faith. As Father Suarez would say, and I paulit ulit ko sinasabi, it is your faith that heals you. And Father Suarez is just the mediator. Father Suarez is just the medium for you. So kung, kung ito ba, ito ba sa kanyang pelikula, then so be it. And I hope that Father Suarez will heal you in his movie. I'd like to offer this um, song with all of you. It is uh, together with another friend of mine. Kasi wala na si Father Suarez. So, uh, ito, minumold ko siya maging healer. Then, I hope that, joke, joke lang, Father Alejandro Aliem. But he's a very good singer and I hope that this song will heal your soul. This is our song, uh, Father Alejandro Alia, na nakilala ko during the pandemic. I'm very, very thankful ako kay Father Alia kasi hindi na ako nakakapagsimba nung pandemic dahil nagsara lahat ng mga simbahan and, and a few months later lang nagbukas ulit ang mga simbahan. And I really wanted to receive the the body of Christ. And so, in-invite niya ako sa misa niya, daily masses niya sa Daughters of St. Anne, kung saan nakilala ko naman yung mga madre ng St. Anne na nag-introduce sa akin ng feeding for the homeless. So, ngayon po, that was my advocacy. I started feeding, feeding the homeless. At napansin po ito ng Noble Queen of the Universe 2019, Patricia Javier, 
at in-invite niya po ako na sumali ng Noble Queen of the Universe for 2020 dahil po sa aking advokasya. At nanalo po ako ng Noble Queen of the Universe International 2020 at dahil po yun sa advokasya ko. So, so many great things happen um, na hindi ko alam. So basically parang God used me. God used me for all of these to, you know, manalo ako so that makakuha ko ng mas maraming donations which is true, nakakuha ko. In fact, Um, nakakuha pa ako ng 127,000 dun sa Noble Queen of the Universe 2020 uh, na si uh, Miss Megan Kamaisa uh, from the United States of America. So, alam mo yan, God used me. And I believe talaga na God used Father Suarez all his life. And even up to now, God is using Father Suarez. Alam niyo po ba na yung kanyang picture ay kasama po ng mga santo uh, na kasama ko. Hindi pa siya santo. Alam ko, we are fighting for his um, holiness, you know, for his uh, becoming a saint, for his road, you know, this is a roadmap for him to become a saint. Pero nandun siya. And I pray to Father Suarez. I pray to Father Larry Faraon. I pray to Father Suarez, who are now in heaven. And I pray to all the saints because they are mediators to our Lord Jesus Christ, to our God Almighty. Mother Mary, I pray to her. So, you know, pray pray for Father Suarez and pray to Father Suarez. He will listen 